చైనాలోని వుహాన్ నగరంలో తొలిసారి గుర్తించిన కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ప్రపంచ దేశాలను కలవరానికి గురిచేస్తోంది వుహాన్ లో డిసెంబర్ చివరి వారంలో తొలి కేసు నమోదు కాగా ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది మంది ఈ వైరస్ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు మరో నాలుగు వందల నలభై మందికి వైరస్ సోకినట్లు చైనా ప్రకటించింది కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన కరోనా వైరస్ ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది ఇది శ్వాస వ్యవస్థపై పంజా విసిరి ప్రాణాలను హరిస్తోంది గాలి ద్వారా ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాపించే కరోనా వైరస్ శ్వాస వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో తొలిసారిగా దీన్ని గుర్తించారు కరోనా వైరస్ లు ఓ విస్తృత కుటుంబానికి చెందినవి పక్షులు క్షీరదాల్లో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటిలో చాలా రకాలు ఠిక్ వీటిలో చాలా రకాలున్నా కేవలం ఆరు వైరస్లు మాత్రమే ఇప్పటి వరకు మనుషులపై ప్రభావం చూపించాయి అవి హ్యూమన్ కరోనా వైరస్ టూ టూ నైన్ ఇ హ్యూమన్ కరోనా వైరస్ ఓసీ ఫోర్ త్రీ సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ హ్యూమన్ కరోనా వైరస్ ఎన్ఎల్ సిక్స్ త్రీ హ్యూమన్ కరోనా వైరస్ హెచ్కేయు వన్ మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కరోనా వైరస్ తాజాగా పుట్టుకొచ్చిన నావెల్ కరోనా వైరస్ తో వీటి సంఖ్య ఏడుకు పెరిగినట్లయింది గతంలో సార్స్ మెర్స్ వైరస్ లు చైనా తైవాన్ లో విజృంభించడంతో వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఈ వైరస్ సోకిన వాళ్లకి ఫ్లూ తరహా లక్షణాలు కనిపిస్తాయి తొలుత జలుపు ఆ తర్వాత జ్వరం దగ్గు ఛాతీలో నొప్పి ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి తర్వాత తీవ్రమైన న్యూమోనియాకు దారితీసి ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదముంది శీతాకాలంలో ఈ వైరస్ తీవ్రత వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది కరోనా వైరస్ జంతువుల నుంచి మనుషులకు సోకినట్లు భావిస్తున్నారు అయితే మనుషుల నుంచి మనుషులకు కూడా వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదముందని నిపుణులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు దురదృష్టవశాత్తు కరోనా వైరస్ కు ఎలాంటి వ్యాక్సిన్ గానీ యాంటీవైరల్ చికిత్స విధానం గానీ అందుబాటులో లేదు వైరస్ యొక్క మూలం ఇది ఎలా సంక్రమిస్తుంది దీని లక్షణాలేంటి దాని జీవిత చక్రం గురించి సరైన అవగాహనతోనే వ్యాధిని నివారించడం సాధ్యం సార్స్ మెర్స్ లను జంతువుల నుంచి మనుషులకు వ్యాప్తి చెందే వైరస్ లుగా వర్గీకరించారు జంతువుల శరీరంలో ఉన్నప్పుడు వైరస్ జన్యు ఉత్పత్తి వర్తనాల శ్రేణిని మరింత పెంచుకుని మానవులకు సోకుతుంది తుమ్ములు గాలి ద్వారా వైరస్ వ్యాపించే ప్రమాదం ఉన్నందున మంచి క్వాలిటీ మాస్కులు వాడాలి చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోకుండా ముక్కు నోరు దగ్గర తాకొద్దని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సూచించింది ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయాణికులు తరచూ చేతులను సబ్బుతో కనీసం ఇరవై సెకండ్ల పాటు చేతులను రుద్ది కడుక్కోవడం మేలని తెలిపింది కరోనా వైరస్ జంతువుల నుంచే మనుషులకు వ్యాప్తి చెందినట్లు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు కాబట్టి చైనా ఇతర దేశాలకు వెళ్లే పెంపుడు జంతువులు సహా ఇతర జంతువులను తాక్కపోవడం మంచిది విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు మాంసాహారానికి కొన్నాళ్లు పాటు దూరంగా ఉండడం మేలు తప్పనిసరి అయితే బాగా ఉడికించి మాత్రమే తీసుకోవాలి చైనాలో వెలుగు చూసిన కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి విషయానికి వస్తే ఈ లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరిన రోగులలో ఎక్కువ మంది స్థానిక సముద్ర ఆహారం మార్కెట్ కార్మికులు కస్టమర్లు ఉన్నారని నివేదికలు తెలియజేస్తున్నాయి ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం పౌల్ట్రీ గాడిదలు గొర్రెలు పందులు ఒంటెలు నక్కలు బ్యాడ్జర్లు వెదురు ఎలుకలు ముళ్ల పందులు సరీశృపాల ఆహార ఉత్పత్తుల అమ్మకం దారులు కొనుగోలుదారులు కూడా ఈ వైరస్ బారిన పడినట్లు తెలుస్తోంది ఏదేమైనా నీటి జంతువులకు సోకిన కరోనా వైరస్ ను ఎవరూ ఇంతవరకు గుర్తించలేదు కాబట్టి ఆ మార్కెట్ లో విక్కరించే ఇతర జంతువుల నుంచి ఇది ఉద్భవించి ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది కాబట్టి మితమైన మాంసాహారాన్ని తీసుకోవడం ఒకవేళ తీసుకోవాల్సి వచ్చినా ఎక్కువగా ఉడికించి తీసుకోవడం వల్ల కరోనా వైరస్ అనేది వ్యాప్తి చెందకుండా ఉంటుంది కరోనా వైరస్ అనేది వ్యాప్తి చెందకుండా